Hola cibernauta, seguimos en el curso de Dreamweaver creado por videotutoriales.es Estábamos en el tema de las tablas Vamos a seleccionar esta tabla y vamos a borrarla Selecciono la etiqueta TD, ahí tabla, table y tecla suprimir Bien, ahora vamos a ver cómo controlar el alto de una tabla Vamos a crearnos una estructura mínima de un encabezado, un cuerpo y un pie de página Y veremos cómo tenemos que trabajar con Dreamweaver Vamos a insertar una tabla, insertar tabla, perfecto, de tres filas, una columna y que nos ocupe el 100%. Perfecto. No cre queremos que tenga un píxel por ahora de contorno. El resto lo dejamos a cero. Ya hemos hablado hace un momento de lo que era cada cosa. Relleno de la celda y espacio de la celda. ¿eh? Acepto. Muy bien, nos interesa que esta celda de aquí nos ocupe la parte de arriba del navegador. Este de aquí, la, par la del medio, sea el cuerpo y la parte de abajo sea el pie de página. Vamos a cambiar de color cada celda y así podremos ir trabajando con cada una y especificando. Selecciono la celda de arriba y voy a fondo y le pongo un color, un azul. Muy bien, hago lo mismo con la celda de abajo de todo. La selecciono y le pongo otro color, fondo gris. Muy bien, vamos a controlar ahora la altura de las celdas. Me, se, me sitúo en la celda de arriba de todo y en la ventana de propiedades, la propiedad altura. Aquí lo tenemos. Vamos a poner una unidad fija, una unidad de píxeles. Vamos a poner 75 píxeles, intro. Vemos que perfectamente hace que esto ocupe 75 píxeles. Muy bien, me sitúo en la celda de abajo de todo. La de abajo de todo. Y haremos que de altura a altura nos ocupe 30 píxeles. Muy bien. Intro. Perfecto. Vamos a ver cómo está quedando. Vista previa. Guardamos. Sí. Ah, aquí lo tenemos. Fíjate. Esto ocupa 70, y es 75 y esto ocupa 30. Ahora, nos gustaría que el pie de página estuviese en la parte de abajo de todo. Vamos a ver qué le tendríamos que decir a la de en medio. Si quiero que la de en medio crezca al fina, hasta el final del todo, tendremos que decir porcentual, el máximo posible, es decir, el 100% posible. Vuelvo a Dreamweaver, me sitúo en la, tabla, en la celda de en medio y nos interesaría decirle que de altura tuviese el 100%. Correcto, ya lo tenemos. Apreto intro. Muy bien. Nos queda decirle a la tabla que también crezca verticalmente. Me voy a la etiqueta table, aquí, y a la altura que tenemos en la parte subinferior le pongo porcentual y 100%. Muy bien, fíjate, si cierro la ventana de propiedades ya tenemos una tabla que esta celda de aquí o fila ocupa el 75 píxeles. La parte de en medio ocupa todo lo que le dé. Si clico el menú de insertar, fíjate que ocupa más, dependiendo de cuánto espacio le doy. ¿eh? Fíjate que voy haciendo solo pequeñito y va cambiando. ¿eh? Perfecto. Y la parte de abajo ocupa 30 píxeles. Perfecto. Esto en Dreamweaver todo lo vemos muy bien. Pero ¿qué pasa cuando lo vemos esto en un navegador? Vamos al navegador, pista previa del navegador, guardo el documento. Fíjate lo que ha pasado. El pie de página no lo pone abajo, sino que lo pone aquí. ¿Por qué esto? Resulta que los navegadores consideran que si en una celda, esta de aquí en medio, no tiene contenido y es porcentual, como es nuestro caso, no tiene por qué mostrarlo y lo hace todo pequeñito. Hay una organización que se llama W3C, que es la que rige todas las normas de Internet, que ha decidido esto para que no aparezca un scroll vertical hace que una celda que no tiene contenido se haga pequeñita. ¿Qué es lo que nos está pasando con esto de aquí? Vamos a ver cómo solucionar este problema, ya que por medio de diseño me interesa tener esta celda de aquí en la parte de abajo de todo. Volvemos a Dreamweaver. Muy bien, fíjate. Vamos a dividir, a dividir el código, que ya habíamos hablado de esto. Me sitúo aquí. Muy bien. Y vamos a la parte superior de todo. Llevo esto al el scroll a la parte de arriba y fíjate esta primera línea de aquí de código, dice que hay una organización que se llama W3C y hace que cumpla las normas que ellos dicen fíjate, voy a coger esta línea de aquí 
y la vamos a eliminar, suprimir. Muy bien, ya no estamos obligando a la máquina a que cumpla la normativa de hazte pequeño si no hay contenido. Para Dreamweaver sigue siendo lo mismo, a él no le afecta, pero a los navegadores, cuando vea esta página en un navegador, fíjate, ya tenemos el pie de página en la parte inferior. Si lo hago pequeño, siempre estará en la parte inferior de nuestro documento. Con esto conseguimos páginas que realmente crezcan verticalmente si es que el diseño lo requiere. Dependiendo de la cantidad de contenido, se irá más abajo o más arriba. Pero en el caso de que no haya contenido o el contenido no obligue a llevar el pie de página por debajo, siempre lo tendremos aquí abajo. Creo que con esto queda una web mucho más estéticamente más correcta.